Vamos a conectarnos en este momento con nuestra compañera Diana Reyes. Ella se encuentra en Chiclayo para que nos dé más detalles de lo que ha pasado con este sujeto. ¿Qué información adicional hay respecto a la confesión que ha dado y la situación en la misma ciudad, la indignación que está sintiendo la gente en Chiclayo y, y, y en toda la Mayeque en general respecto a esta situación ocurrida con esta pequeñita? Diana, buenos días. Bueno, ahí parece que no logramos escuchar a Diana, tiene un problema ahí con, con el audio, pero hay que recordar qué es lo que ocurrió, ¿no? Bien lo recordaba la nota, se dictó prisión preventiva y a mí me parece eso incoherente, ¿no? En este y en otros casos, porque en un caso que tiene confesión de parte, en un caso que ya tiene prueba de médico legista, que tiene todo para que tú puedas acusar de inmediato, se dicta una preventiva para seguir investigando. ¿Investigando qué? La red de pornografía que hay detrás. Eso se tiene que investigar. Pero cuando se trata de responsabilizar y de finalmente sentenciar y que le caiga todo el peso de la ley a este sujeto, resulta absurdo seguir perdiendo el tiempo en una investigación que tiene todo para ser cerrada. Diana, contigo, adelante. Buenos días, Claudia Pamela. Exactamente. Como lo acaban de apreciar en las imágenes, ese sujeto no solo tan, se especula que no solo habría abusado de esta menor de tres añitos, sino también de otras menores de edad que han encontrado videos en su celular cuando lo han detenido y es, la, y es material sobre todo de investigación. Aún no es certero esta información, se están realizando las investigaciones y por lo tanto se dictó esta presión preventiva a este sujeto Juan Enrique García para realizar toda la investigación necesaria. No solo con eso, sino también las protestas continúan, la indignación de la población ante este caso que ha conmovido y sobre todo ha indignado a todo el pueblo peruano. En diferentes puntos de la ciudad de Chiclayo continúan manifestando los ciudadanos. Incluso ante ello, el presidente de la República, Pedro Castillo, el viernes 15, arribó a esta ciudad para conocer el estado actual de la menor y comunicarse directamente con los padres, en cual podría ofrecer su ayuda y como presidente, qué es lo que podría realizar para que esta situación, ante estos casos de violación sexual, ya no se desarrolle más. En compañía, obviamente, de la ministra de la Mujer, Diana Milaslovich, se dirigieron hacia el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, donde detectaron sobre todo que la menor ya se encuentra estable y se comprometieron sobre todo el presidente de la República a realizar los trámites necesarios para que sea justicia lo más pronto posible. Ante la actualización del caso del sujeto Juan Enrique García, se especula, algunos rumores han, han estado circulando, que iba a ser trasladado hacia el penal de Cajamarca. Aún no esté todo confirmado, dado que el director del INPE del Norte aún no ha esclarecido un comunicado oficial en el cual se genere esta información que se está rumoreando. Incluso se especula que hubo un motín entre los presos, dado que se han enterado que está recibiendo algunos privilegios este sujeto que ha sido violador de una menor de tres años. Todavía no es confirmado del todo, pero sobre todo hay muchos disturbios, no solo dentro del penal, sino también en los exteriores, donde la gente sigue protestando para que se haga justicia contra esta menor, contra esta menor abusada. Diana, la situación, sí, dígame, Claudia. Te, tenemos entendido que también hubo represalias contra la representante del Ministerio Público luego de que se solicitara los nueve meses de prisión preventiva, al parecer, y, y como se estaba señalando uh -huh. Claudia también, pues la gente no está de acuerdo con, con, con esta sentencia preliminar de nueve meses. Exactamente, hasta incluso se han dirigido hacia la vivienda de la jueza que adictó los nueve meses de prisión preventiva para Juan Enrique García, apedrearon su casa, incluso con palos también fueron dispuestos a, y sobre todo indignados, ¿no? No comprende la gravedad de la situación de lo que es la prisión preventiva, es sobre todo para realizar las investigaciones necesarias, pero sobre todo se entiende la molestia de la multitud para que se haga justicia. Algunos comentarios indican que ya no necesitan investigaciones extra porque ya la verdad está saliendo a la luz y se conoce que este sujeto, Juan Enrique García, violó a esta menor y sobre todo la golpeó y abusó sexualmente, obviamente, ¿no? Hasta el momento Diana. la jueza todavía está eh, alarmada, ¿no? Por esta situación que puede seguir teniendo represalias ante ella. Bueno, si, si de ayuda se tiene que hablar, hay que materializar los ofrecimientos. Y qué mejor que el Poder Judicial actúe de manera inmediata, ya no con esos absurdos de abrir investigaciones que al final caen en saco roto. No, señores, aquí está todo el círculo ya cerrado frente a lo que es claro. Eh, solo para cerrar en breve, Diana, porque eh, 
mucho se ha dicho que la, eh, y circulaba un yape de ayuda económica a, a la familia. ¿Este yape es real? Sí, hay okay. un número, un número en el cual circula que es verdad, que sí, en realidad, este, están recibiendo ayuda a la madre. El yape que voy a dictar es a continuación el oficial. Pueden okay. tomar nota los ciudadanos si quieren ayudar a esta familia. 927... 069134 a nombre de Cruz Guamán Iris Yané. Es la madre de la menor que ha sido abusada. Perfecto. ¿Correcto? Sí. Y bueno, eh, Pamela y Claudia, una última información que sobre todo está circulando y que es importante tomar en cuenta es que están indicando algunos ciudadanos que la menor falleció, cuando no es así. Uh -huh. La familia e incluso el abogado ya se pronunció indicando que la menor está estable, está recibiendo la atención médica necesaria en el Hospital de Salud. Y por lo tanto, exhorta a la población que no estén realizando ese tipo de comentarios porque afectan sobre todo a la familia aún más ante esta situación que ya están pasando. Así es. Te agradecemos, Diana, por la información. Como siempre, desde el día uno nos mantenemos de cerca de este caso. Y también poniéndole paños fríos a la situación. Populismos en medio de una situación que es real, que es dolorosa y que necesita sanciones efectivas. Hay que tener mucho cuidado con Así eso. Es. Hay Gracias. Gente, hay gente que está capitalizando, Así. intentando capitalizar la indignación de la gente, no haciendo propuestas que son realmente absurdas. Sí, Gracias, es. Diana, nuevamente por la información. Y ahora nos vamos...